नमस्कार दोस्तों प्ले विद मेडिकल चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ओपसी एक नए लेक्चर रिट्रोग्रेविड यूट्रस के बारे में रिट्रोग्रेविड यूट्रस यूटेराइन पोजीशन का एक नॉर्मल वेरिएंट माना जाता है ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है ये प्री एग्जिस्टिंग भी हो सकता है और प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है अब हम देखते हैं कि अब हम इसे अनकेयर छोड़ देते हैं तो इसमें कौन कौन से एनाटोमिक चेंजेस होंगे कुछ कंडीशन में यहाँ पर फेवरेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं और कुछ कंडीशन में यहाँ पर अनफेवरेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं फेवरेबल चेंजेस कौन कौन से होंगे मेजोरिटी ऑफ केसेस में फेवरेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे इसमें क्या होता है कि बियॉन्ड ट्वेल्व वीक्स स्पॉन्टेनियस रेक्टिफिकेशन हो जाता है रिट्रोग्रेविडी यूट्रस का एंड कुछ माइनॉरिटी केसेज में यहाँ पर अनफेवरेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं अनफेवरेबल चेंजेस में जो ट्वेल्व टू सिक्सटीन वीक्स है उसमें स्पॉन्टेनियस रेक्टिफिकेशन फेल हो जाता है और जो यूट्रस है डेवलपिंग यूट्रस है वो पेल्विक केविटी को फील करके इनकेसरेटेड हो जाता है अब हम बात करते हैं कि अगर इनकेसरेटेड हो गया है यूट्रस तो उसके बाद कौन कौन से चेंजेस हो गए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस इन द यूट्रस तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ जो सर्विक्स है वो अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स पॉइंटेड हो जाएगी और उस इसके साथ ही वो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके अपर बॉर्डर से भी ऊपर प्लेस्ट हो सकती है रेयरली क्या होता है कि जो यूट्रस है वो ग्रो करके उसकी जो एंटीरियर वॉल है वो एक्सटेंसिवली ग्रो करती है और एंटीरियर सेकुलेशन बनाती है अब हम बात करते हैं कि यूरिथ्रा में यहाँ क्या क्या चेंजेस हो, होते हैं तो जैसे ही जो सर्विक्स है वो अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स पॉइंटेड होती है तो उसके साथ ही जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है उसकी स्ट्रेचिंग होती है और इस स्ट्रेचिंग के साथ जो यूरिथ्रा है उसका मार्क्ड इलोंगेशन होता है और यहाँ पर इसके साथ ही रिटेंशन ऑफ यूरिन देखने को मिलता है जिसके कारण ये है कंप्रेशन ऑफ यूरिथ्रा बाई सर्विक्स इडिमा ऑन ब्लैडर नेक एंड वुमेन पास ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन विद स्ट्रेल अब हम देखेंगे कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे हमने पढ़ा है कि यहाँ पर यूरिनरी टेंशन होता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ यूरिनरी टेंशन यहाँ पर ब्लैडर जो है वो डिस्टेंडेड होगा एंड जो ब्लैडर है वो एम्बाइलिकस तक पहुँच जाएगा और एक एबडोमिनल ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा एंड यहाँ पर अगर हमने जो यूरिनरी रिटेंशन है उसे रिलीव नहीं किया तो जो ब्लैडर वॉल है वो इडिमा की वजह से थिक हो जाएगी और यहाँ पर सीवियर सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है इसके साथ ही यहाँ पर इंट्रा पेरिटोनियल रपच्चर हो सकता है एंड ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी देखने को मिल सकती है आगे हम बात करें कि अगर रिट्रोग्रेविड <coughs> यूट्रस की कंडीशन है तो उसका प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट होगा या तो यहाँ पर मिसकेरियज होगा अगर एंटीरियर सेकुलेशन के फॉर्मेशन के साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो या तो हो सकता है कि जो फीटस है वो माल प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट हो या प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है या फिर लेबर के ड्यूरेशन में जो यूट्रस है उसका रपच्चर हो सकता है अब हम ट्रीटमेंट पर जाते हैं ट्रीटमेंट पर अगर यूट्रस का इनकेसरेशन नहीं हुआ है बिफोर इनकेसरेशन की बात करें तो यहाँ हम ट्वेल्व वीक्स तक पीरियोडिक चेकअप करते हैं और जो लेडी है उसको एडवाइस किया जा सक जाता है कि वो फ्रीक्वेंटली अपना जो ब्लैडर है उसको एम्प्टी करे ताकि यहाँ पर यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन पैदा ना हो और ब्लैडर डिस्टेंडेड ना हो एंड उसके बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सके एंड सी इज़ एडवाइज टू लाई इन प्रोन पोजिशन उसको प्रोन पोजिशन में लाई करने के लिए हम एडवाइज़ करते हैं अब हम बात करते हैं कि जो यूट्रस है उनका उसका इनकेसरेशन हो चुका है उसके बाद हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद हम कंटिन्यूसली स्लोली फॉलीज कैथेटर से ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे लेडी को सिम्स पोजीशन में लटाएंगे इसके साथ ही हम यूरिन जो है उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए लेब में भेजेंगे एंड लेडी के लिए यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जिसमें कि एम 500 मिलीग्राम एट आवरली हम स्टार्ट करते हैं इस सिंपल रेजिमेंट से जो यूट्रस है 
यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस सैम्पल रेजिम से यूट्रस 48 एट आवर्स के अंदर स्पोनटेनियसली करेक्ट हो जाता है लेकिन अगर यहाँ पर जो स्पोनटेनियस करेक्शन है वो फेल हो जाता है तो हम यहाँ पर मैनुअल करेक्शन करेंगे और यहाँ अगर जो लेडी है जो डिलीवरी का केस है वो एंटीरियर सेकुलेशन के साथ प्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पर जो सीजेरियन सेक्शन है वो मेथड ऑफ चॉइस होगा तो ये थी छोटी सी जानकारी रिट्रोग्रेविड यूट्रस के बारे में आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं धन्यवाद